மகாபாரதத்தை பத்தி நம்ம தேடுறோம் ராமாயணத்தை பத்தி தேடுறோம் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுதான் நம்ம கஷ்டமா இருக்கு ஆய்வில் ரீதியாக இது ராமர் பாலம் இல்லை அது சாண்டிவ்னு சொல்லப்படுகிற மணல் திட்டுகள் தான் இங்க ராம ஜென்ம பூமி என்று சொல்ல இடம் ஒரு தொல்லியல் மேடு அந்த இடத்தில் ராமர் பிறந்ததாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஒரு பிராமணிக்கல் ரிலீஜியன் என்று வைதிக மதம் தான் இந்தியாவில் இருந்ததை தவிர ஒரு இந்து மதம் என்ற ஒரு பெயரே கிடையாது இந்து மதம் என்ற ஒரு பெயர் ஆங்கிலேயர்களால் வழங்கப்பட்டது ராமர் கோயில் சொல்ற இடத்துல பக்கத்துல நீங்க தோண்டி பாருங்க கண்டிப்பா பௌத்தத்துக்கும் சமணத்துக்கும் ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் கட்டமைத்தார்கள் வரலாற்றறிஞர்கள் நடைபெற்றம் ஐஏஎஸ் பயிற்சி வகுப்பில் படித்தவன்ற முறையில் நான் இதை பெருமையாக நான் என்றும் கருதுகிறேன் ஏனென்ற அப்பொழுது அப்பொழுது அந்த பயிற்சி ம மையத்தை எம் பேராசிரியர் எம் எஃப் கான் அவர்களும் எம் பேராசிரியர் கலிமூத்தி அவர்களும் நடத்தி வந்தார்கள் அதில் பயிற்சி பெற்றவன் ஆனால் ஐஏஎஸ்ஸாகத்தான் தேர்வு பெற முடியவில்லை ஆனால் தொல்லியல் துறையில் போவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அதையும் நான் பெருமையாக கருத வேண்டிய நிலை எனக்கு உள்ளது என்றால் இந்த பெரியார் ஆய்வு மையம் பெரியார் திடல் என்பது ஒரு உல உல உலகத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டியாக விளங்குகின்ற ஒரு திடலாக இன்றைக்கு மனித நேயத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற ஒரு இடமாக இருக்கிறதை இணைத்து நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் அதற்கு என்னுடைய முதற்க நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு கொடுத்த தலைப்பு வந்து மிக அருமையான தலைப்பு இந்த சரியான நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பாக தான் நான் கருதுவேன் என்றால் இந்திய வரலாற்றின் மீது நடைபெறுகின்ற திருபுவாதங்கள் எனக்கு முன்னாள் பேராசிரியர் ஜெகதீசன் அவர்கள் மிக விரிவாக வந்து எப்படி நடந்தது என்பதை வந்து சொல்லிட்டு போனார் அதை அதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நான் சொல்ல இங்கே வந்திருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னால் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு மத்திய தொல்லியல் துறை அதிகாரியாக இருக்கும் நான் எவ்வாறு நாம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் சில உத்தரவுகள் இடப்படுகின்றன அந்த உத்தரவுகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் பின்பற்றவில்லை என்றால் நீங்கள் எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியதில்லை என்று ஒரு முத்திரை குற்றப்பட்டு அமர்த்தப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் உண்மையாக சொல்லணும் ஏனென்றால் இந்திய வரலாறு என்பது மிகவும் நுட்பமான வரலாறு பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு வரலாறு அந்த அந்த வரலாற்றை காக்கின்ற பொறுப்பு நமக்கு உண்டு என்பதை நாம் நினைக்க வேண்டும் முதல்ல ஏன்னா அந்த எண்ணத்தை நாம் மறந்துட்டோங்கிறது தான் நம்முடைய இயல்பான ஒரு செயல் அது பல ஆண்டு காலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக நாம் அந்த எண்ணத்தை நாம் மறந்து விட்டோம் நம்முடைய வரலாற்றை நாம் பெருமிதமாகத்தான் பேசி கொண்டிருக்கிறோமே தவிர அதை நாம் எவ்வாறு ஆய்வு நோக்கத்தில் பார்க்க வேண்டும் அதில் உள்ள உண்மைகளை எவ்வாறு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை நாம் இதுவரை நாம் சொல்லாமல் இருக்கோம் அந்த நிகழ்வு நம்மை அறியாமலே ஏற்பட்டது இல்லை என்றுதான் உண்மை அது திணிக்கப்பட்டது என்பதுதான் உண்மை இங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக திணிக்கப்பட்டவை நம்ம சிந்து சமுதாய நாகரீகம் கண்டுபிடிக்கலைன்னா நமக்கு தெரியுமா இன்னை வரையும் நம்ம சிந்து சமுதாய நாகரீகம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கலைனா நமக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது சிந்து சமுதாய நாகரீகம் இருந்ததா என்று அதே போல் தான் இன்றைக்கி கீழடி பற்றி நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் கீழடி எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை எனக்கும் தெரியாது இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் பேசப்படுகிறது என்றால் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இந்த உலக வரலாற்றை மாற்றிக்கொண்டு இருக்கும் என்பது தான் இயல்பான ஒரு தத்துவம் ஆனால் அதை ஏற்கின்ற மனநிலையில் மிக பெரும் ஆய்வாளர்கள் இருப்பதில்லை என்பது தான் மிக உண்மையான ஒரு கருத்து முதல் முதலில் நமக்கு வரலாற்றை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் யார் என்பதை நம் பேராசிரியர் மிக தெளிவாக தெளிவாக சொன்னார் நமக்கு வந்த மத்திய காலத்தில் வாழ்ந்த வா முஸ்லீம் அரசுகள் தான் நமக்கு இந்த வரலாற்றை கற்றுக் கொடுத்தன என்பது சொன்னால் அவர்கள் அந்த காலத்தில் எழுதிய சுயசரிதங்கள் தான் நமக்கு முதல் வரலாற்று புத்தகங்களாக நமக்கு இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் புராணங்கள் தான் எல்லாம் புராணங்கள் புராணங்களின் அடிப்படையில் கதைகள் தான் நிறைய சொல்லப்பட்டனவை தவிர அதில் வரலாற்று உண்மைகள் எதுவுமே சொல்லப்படவில்லை வரலாற்று உண்மைகள் பொதிந்திருந்தாலும் கதைகள் தான் மிகவும் பிரப பிரபலப்படுத்தப்பட்டன அதைத்தான் இன்றைக்கி அந்த கதைகளை அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி தேடுதலும் நடந்துகிட்டு இருக்கு மகாபாரதத்தை பற்றி நம்ம தேடுறோம் ராமாயணத்தை பற்றி தேடுறோம் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுதான் நம்ம கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது ஏனென்றால் மகாபாரதத்தையும் ஒரு கதையையும் அந்த கதைக்கான அந்த 
ஆதாரங்களான தொல் எச்சங்களை தேடும் பொழுது ரெண்டும் முரணாக நிற்கின்றது தான் இன்றைக்குரிய வியப்பான செய்தி அதை எவ்வாறாவது கட்டமைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது முடியாத செயலாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை எக்காலத்திலும் அதை கட்டமைக்க கட்டமைக்க முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஏனென்றால் அது ஒரு கதை ஒரு கதை ஒரு காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கதை இன்று பல ரூபங்களை எடுத்துள்ளன இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுவதும் அந்த கதை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ராமாயணமும் தெரியும் மகாபாரதம் தெரியும் பல வடிவங்களில் தெரியும் கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்திய துணைக்கண்டத்திலே ஒரு முந்நூறு வகையான ராமாயணங்கள் இருப்பதாக கருத்து இருக்குது முந்நூறு வகையான ராமாயணங்கள் நம்முடைய இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இருக்குது அப்போ அதை பற்றி நம்ம தேடணும்னா எத்தனை ஆய்வுகளை நீங்கள் நடத்துவீங்க அத்தனை ஆய்வுகளும் நம்ம உண்மை த உண்மையான ஆதாரங்களை கொடுக்குமா என்றால் கண்டிப்பாக அந்த ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இன்றைக்கி ராமர் பாலன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இணைக்கின்ற அந்த பகுதியை ராமர் பாலம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது உண்மையில் ராமர் பாலமா என்று எங்கள் தொல்லியல் துறைக்கே எங்களுக்கு கேள்விகள் வந்தன தொல்லியல் துறை தான் அதுக்கு கோட்டுக்கும் பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அது ராமர் பாலம் இல்லை என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து ஆய்வின் ரீதியாக அது ராமர் பாலம் இல்லை அது சாண்டியூன்னு சொல்லப்படுகிற மணல் திட்டுக்கள் தான் அந்த மணல் திட்டுக்கள் அங்கே அங்கே குமிந்து கொண்டே இருக்கும் என்பது தான் ஒரு இயல்பான செயல் அதை இந்த அறிவியல் ரீதியான செயலை ஒத்துக்கொள்வதற்கு எந்த ஒரு நிலையிலும் அந்த அதிகாரிகள் தயாராக இல்லை என்பது தான் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து ஏனென்றால் பிளஸ்டோசின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கையும் இந்திய பகுதியும் இணைந்திருந்த ஒரு பகுதி அது இணைந்திருந்த ஒரு பகுதி ஒரு சாலோ வாட்ருன்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு கடல் புகுந்து அந்த பகுதி ஏற்பட்டது அந்த பகுதியில் நீங்கள் வந்து பாலம் அமைத்தார்கள் என்றால் ஏற்கனவே அது இணைந்த பகுதி தான் இணைந்த பகுதியில் இன்றைக்கி தண்ணி பூந்துருச்சு இன்றைக்கி தண்ணி பூந்து அந்த திட்டு திட்டுக்கள் மட்டும்தான் தென்படுகின்றனவே தவிர வேறு எதுவுமே தென்படுவதில்லை அது ராமர் பாலம் என்று இன்றைக்கி சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எந்த ராமாயணத்தை வேணாலும் நீங்கள் படியுங்கள் எந்த ராமாயணத்திலையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விந்திய மலைக்கு கீழே இருக்க எந்த ஒரு புவியல் புவியல் அமைப்பும் சொல்லப்பட்டது கிடையாது சரியா விந்திய மலைக்கு கீழே எந்த ஒரு புவியல் அமைப்பும் எந்த ராமாயணத்திலும் சொல்லப்பட்டது கிடையாது ஆனால் நம்ம தேடிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் இது கிஸ்கிந்தைன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஹை ஹம்பியை வந்து கிஸ்கிந்தைன்னு சொல்லுவோம் நம்முடைய தொல்லியலாளர்களே பலர் சொல்லியிருக்காங்க நான் பேர் குறிப்பிட விரும்பவில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த ஹம்பியில் உள்ள சூழ்நிலையை கருதி அந்த பகுதியில் கிடைக்கின்ற ஒரு புவியல் சூழ்நிலையை வைத்து அது கிஸ்கிந்தையாக இருக்கும் என்று ஒரு தகவலை சொல்கின்றனால் அந்த பகுதிகள் ராமாயணத்தில் எங்கும் வர்ணிக்கப்படாத பகுதிகள் தென்னிந்திய பகுதியை பற்றி எந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் கான்டஸ்ட்லேயும் அது எந்த ஒரு குறிப்பும் சொல்லாத ஒரு இடம் அப்பொழுது அது கதை என்று நமக்கு தெரிகிறது அதே போல் மகாபாரதம் ஒரு கதை என்று தெரிகிறது மகாபாரத இடத்துல இன்றைக்கி தோண்டாங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா கங்கை சமூகில் பல இடங்கள் நமக்கு தோன்றப்பட்டது இன்றைக்கி கூட புராண கிலா நம்ம தோண்டிட்டுருக்கோங்க டெல்லியில் இருக்க புராண கிலா என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் இன்றும் தோன்றப்படுகிறது ஆனால் அது இந்திர பிரஸ்தம் என்று நாம் நிறுவிய காரணத்தினால் அதற்கான எச்சங்களை நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் கிடைக்கின்ற எச்சங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடபிள்யூன்னு சொல்லுவோம் பெயிண்டட் கிரே வேர் கல்ச்சர் பெயிண்டட் கிரே வேர் கல்ச்சருங்கிற அந்த கல்ச்சர் மட்டும்தான் லோயஸ்ட் லெவலில் கிடைக்குது அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கர் கலர் ஓசிபி கல்ச்சர் கிடைக்கும் அதை தவிர வேறு எந்த கல்ச்சரும் இங்கே கிடையாது ஆனால் ஒரு ஒரு காலத்தில் அந்த இடங்களெல்லாம் நகரமயமாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தான் உண்மை தொல்லியல் ரீதியாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு தகவல் எவ்வாறு நகரமயங்கள் ஆக்கப்பட்டன என்பது தான் நாம் அதை அறிய வேண்டுமே தவிர இந்த புராணங்களின் அடிப்படையில் இந்த நகரங்கள் இருந்தனவா என்பதை நாம் ஆராயும் பொழுது அதில் கிடைக்கின்ற செய்திகள் முரணாகத்தான் இருக்கின்றன அதே போல் நம்முடைய அயோத்தியாவுடைய எஸ்கேவேஷன் நம்ம பேசணும் ஏன்னா என்னுடைய ம முன்னோர் தான் நம்முடைய கே கே முகமது என்பவர் தான் இப்போ அதை பற்றி பெரும் சீரியஸாக வந்து ரொம்ப பேசிகிட்ருக்காரு எல்லா இடத்துலையும் பேசிகிட்ருக்காரு அவர் அதில் பங்கு கொண்டவர் தான் அந்த அகலாயில் பங்கு கொண்டவர் தான் நான் மறுக்கவில்லை அங்கு கோயில் இருந்தது என்பதை கோயில் இருந்தது தான் ராம அங்கே ராம ஜென்மபூமி என்று சொல்ல இடம் ஒரு தொல்லியல் மேடு அந்த தொல்லியல் மேட்டில் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கட்டப்பட்ட கோயில் இருந்தது அந்த கோயிலுடைய பாகங்கள் தான் நமக்கு கிடைத்தனவே தவிர அந்த இடத்தில் ராமர் பிறந்ததாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை அதுதான் உண்மை எந்த மனிதனும் இந்த மனிதன் இந்த இடத்தில் பிறந்தான் என்பது அறிவியல் ரீதியாகவோ தொல்லியல் ரீதியாகவோ எக்காரணத்தினாலும் நிரூபிக்க முடியாது என்பது தான் உண்மை நான் இங்கே பிறந்தேன் என்னால் சொல்ல முடியாது இந்த இடத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை அது செவிவழி செய்தியாகவும் நாம் இலக்கியத்தில் வேணால் பதிந்து வைக்கலாமே தவிர தொல்லியல் ரீதியாக எந்த ஆதாரத்தையும் நம்மால் எடுக்க முடியாது ஆனால் அங்கு கோயில்கள் இருந்தன அந்த கோயில்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கோயில்களும் பத்தாம் நூற்றாண்டு கோயில்கள் தான்
ஒரு பிராமணிக்கல் ரிலீஜியன் என்று வைதிக வைதிக மதம் தான் இந்தியாவில் இருந்ததே தவிர ஒரு இந்து மதம் என்ற ஒரு பெயரே கிடையாது இந்து மதம் என்ற ஒரு பெயர் ஆங்கிலேயர்களால் வழங்கப்பட்டது இந்து மதத்திற்கு முன்னால் பார்த்தோம்னா பௌத்தமும் சமணமும் தான் இங்கே தலைத்திருந்தது என்பது தான் மிக உண்மை ஏன் பௌத்தமும் சம சமணமும் இங்கு தலைத்திருந்தது என்பதை நாம் கேள்வி கேட்கணும் அது தலைப்பதற்கான காரணங்கள் ஏன் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் பௌத்தமும் சமணமும் தலைப்பதற்கான காரணங்கள் அவை வைதிக மதங்களை எதிர்த்து போராடி வந்த மதங்கள் தான் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து அது ஏனென்றால் பௌத்தமும் சமணமும் வைதிகத்தை எதிர்த்தன அவர்கள் அப்பொழுதுதான் அந்த வைதிகம் தீவிரமடையும் பொழுது அதை எதிர்க்கிறார்கள் அந்த மதங்களின் முக்கியமான தொல்லியல் எச்சங்கள் அதிகம் கிடைப்பது பார்த்தீங்கன்னா யூபி பீகாரில் தான் நிறைய கிடைக்கிது இன்னைக்கு கூட நீங்கள் அயோத்தியாவில் வந்து ராமர் கோயில் சொல்கிற இடத்துல பக்கத்தில் நீங்கள் தோண்டி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பௌத்தத்துக்கும் சமணத்துக்குமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் ஏனால் ஒவ்வொரு படிப்படியாக ஆதாரங்கள் தொல்லியலில் கிடைத்து கொண்டு இருக்கும் தொல்லியல் ஆதாரங்கள் என்பது ஒரு உண்மையான ஆதாரம் அந்த ஆதாரத்தை நாம் விட்டு சொல்கிறோம் அந்த ஆதாரத்தை தான் நாம் எடுத்து அதை கட்டமைக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியாமலே நம்ம விட்டு செல்கிற ஆதாரம் தாங்க நம்முடைய தொல்லியல் ஆதாரங்கள் அது அதனால தான் அது பிரைமரி சோர்ஸ்ன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் மற்ற எல்லா வகையும் இலக்கியங்களையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் செவி வழி செய்தியில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கல்வெட்டுகளையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நாணயங்கள் எது எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் சில தவறுகள் இருக்கும் மிகைப்படுத்துதல் இருக்கலாம் ஆனால் தொல்லியல் லட்சத்தில் அந்த மிகைப்படுத்துதல் என்பது இருக்காத ஒரு செயல் தொல்லியல் லட்சத்தில் வந்து நீங்கள் மிகைப்படுத்தவே முடியாது எதையும் மிகைப்படுத்த முடியாது இருந்தது இருந்தது தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த பேனா இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி விட்டு போயிட்டேன்னா ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்த பேனா கிடைக்குதுன்னா இந்த பேனாவை பற்றி தான் பேச முடியுமே தவிர இந்த பேனா எதுக்காக பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை பற்றி தான் பேச முடியுமே தவிர இதை தவிர நீங்கள் மிகைப்படுத்தி எந்த ஒரு தகவலையும் தொல்லியல் ஆதாரங்களில் நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த அது போன்ற தொல்லியல் ஆய்வுகள் நம்முடைய தமிழக பகுதியில் அதிக அளவு நடைபெறல அதுதான் நம்மகிட்ட இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் நம்மகிட்ட இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து தொல்லியல் ஆய்வுகள் அதிக அளவு நம்மிடம் நடைபெறவில்லை ஆனால் வட இந்திய பகுதியில் ஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன அதற்கு முக்கிய காரணங்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி ஹரப்பா மோஜதாரோ என்ற இரண்டு நகரங்கள் நம்ம விட்டு போனது தான் மிக முக்கியமான காரணம் நான் நிறைய இடத்துல சொல்கிறேன் ஹரப்பா மோஜதாரோ என்ற நகரங்கள் நம்மிடம் இருந்திருந்தால் நாம் அங்கும் நாங்கள் ஆய்வுகள் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஆய்வுகளை கண்டுபிடித்திருக்க மாட்டாங்கள் பல இடங்களை தோண்டியிருக்க மாட்டாங்க இன்னும் ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற கதைகள் வரலாற்றின் மிக முக்கிய இடத்தை பெற்றிருக்கும் அதுவே மிக முக்கியமான ஆதாரங்களாக நம்முடைய வரலாற்றில் அமைந்திருக்கும் ஆனால் அது ரெண்டு இடங்கள் போனதின் விளைவு தான் பல இடங்களில் வந்து கண்டுபிடிக்க நேர்ந்தது இன்றைக்கும் பல தொழிலாளர்கள் வரலாற்றாளர்கள் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் ஒத்துக்கொள்வதற்கான காரணம் பல ஆய்வுகளில் பல புதிய செய்திகள் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி கூட சனோலிங்கிற இடத்த ரீசெண்டாக தோணினாங்க ரீசெண்டாக ஒரு கிட்டத்தட்ட நாங்கள் கீழடி செய்யும் பொழுது தான் அந்த சனோலிங்கிற இடம் வந்து தோண்டப்பட்டது சனோலி பார்த்திங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிந்து சமோலி நாகரத்தின் பிற்பகுதி அது நம்முடைய செப்பு காலத்தை சார்ந்த ஒரு பகுதி தான் ஆந்த்ரோபோ மார்ஃபிக் ஃபார்ம்லாம் கிடைக்குது அங்கே அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேரிகட் கிடச்சிதுன்னு ஒரு தேர் கிடைத்ததாக இப்போ தகவல் வருகிறது அந்த தேரை வந்து எவ்வளவோ அவர்கள் கட்டமைத்தார்கள் அதை நாம் மகாபாரத தேருடன் இணைக்க வேண்டும் என்றால் முடியாமல் போய்விட்டது முடியாது ஏனென்றால் அது சம சிந்து சமூகத்தினுடைய லேட் லேட் ஃபேஸுங்கிற ஒரு காலத்தை சார்ந்த ஒரு ஆதாரம் அந்த ஆதாரத்தை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும் அதுதான் சொல்கிறது தொல்லியல் ஆதாரத்தை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு யாராலையும் மாற்ற முடியாது அந்த தேர்னால் அது தேர் தான் அந்த தேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செப்பு காலத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு தேர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதுக்கு பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு காலத்தில் பிற்காலத்தில் இந்த படையெடுப்புகளில் வந்த பொழுது பயன்படுத்தப்பட்ட தேராக அது அமைந்துள்ளது அதன் வடிவம் அதை விளக்குகின்றது நமக்கு அந்த சனோலி என்ற இடத்தை நீங்கள் பார்த்தோம்னா மத்திய அரசு கையகப்படுத்தி அதை வந்து பாதுகாத்து வைத்துள்ளார்கள் இது போன்ற இடங்கள் தான் நான் நிறைய இடத்துல கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கு கூட ஆய்வுகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நார்த் இந்தியாவில் ஆய்வுகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கிறது அதற்கான ஆதாரங்கள் பார்த்திங்கன்னா பிஜிடபிள்யூஆர் அக்கர் கலர் அந்த பாட்டியோடு நின்றுதே தவிர அதுக்கு மேலே நம்முடைய வரலாறுகள் என்ன புராணங்கள் சொல்கின்றனோ அதை அதை பற்றி தகவல் எதுலேயும் கிடைக்கிறது கிடையாது இன்றைக்கி சிந்து சமொழி நாகரிகம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு நாகரிகமாக நாம் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம் சிந்து சமொழி நாகரிகத்தின் பரப்பளவு நீங்கள் பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டராக இருக்கிறது அதுவும் இன்னும் பறந்து இருக்கும் என்பது தான் எங்களுடைய வினாவாக இங்கே கருதப்படுகிறது ஏனென்றால் அந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை கட்டமைத்தவர்கள்னு சொன்னால் நம்முடைய திராவிட பழங்குடியினர் தான் என்பது இன்றைக்கி
அந்த நகரத்திற்குரிய புதைப்பிடங்கள் கண்டிப்பாக அமைவது வந்து இயல்பு ஆனால் ஆரிய நாகரிகத்தில் அந்த ஒரு புதைப்பு முறை கிடையாது அதை வாரி யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆரிய நாகர நாகரிகத்தில் புதைப்பு முறை என்பதே கிடையாது அந்த வே வேதங்களிலோ உபநிடங்களிலோ வேதங்களை சம்பந்தப்பட்ட இலக்கியங்களிலோ எந்த ஒரு புதைப்பு முறையும் நமக்கு கிடையாது ஆனால் சிந்து சமொழியில் காணப்படுவீர்கள் அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதைப்பு முறை எந்த சைட்டில் நீங்கள் தோணுனா கூட அதற்கான வரியல் சைட்டை நீங்கள் எடுத்துடலாம் அந்த ஈம சடங்குகளில் ஈம பொருட்களை நீங்கள் எடுக்கலாம் ஈம சடங்கு முறைகளை பற்றி அறியலாம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் அந்த ஒரு சிறப்பு வந்து சிந்து சமூழ் நாகரிக இருக்கிற காரணத்தினால் தான் அதை கண்டுபிடித்த ஜான் மார்சல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு சொல்கிறார் இது வந்து வேத நாகரி நாகரிகத்துக்கு முற்பட்ட நாகரிகமாக இருக்கணுங்கிறத வந்து பேசிக்கலி அந்த பரியலை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறார் அந்த பரியலை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறார் முதல் நோக்கம் வந்து இந்த பரியல் இந்த பரியல் கஷ்டம்ங்கிறது ஆரியர்களுக்கு இல்லாத ஒரு கஷ்டம் அப்போ இது வேறுபட்ட ஒரு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் என்பதை ஆராய்ந்து அது அதன் அடிப்படையில் அவர் அந்த அறிக்கையை கொடுக்கிறார் அதோடு அல்லாமல் பல தொழிலச்சங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமொழி பகுதியிலும் அங்கே அது சார்ந்த பகுதியிலும் கிடைக்கின்ற தொழிலச்சங்களும் முற்றிலும் மாறுபட்டவை நாம் வேத இலக்கியங்கள் சொல்லுகின்ற எந்த ஒரு குறிப்புகளும் அந்த பகுதியில் கிடைக்கவில்லை இன்றைக்கி அந்த பகுதியில் வந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கி அந்த பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு அது ஃபயர் ஆல்டர்னு சொல்கிறாங்க யாக குண்டோன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தவறாக ஒரு அடுப்பை பார்த்து யாக குண்டோன்னு சொன்னால் எல்லாம் சிரிக்க தான் செய்வோம் அதுதான் உண்மை என் எல்லா இடத்திலும் ஒரு வீ வீடுகள் இருக்கின்றன என்றால் தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றனால் தொழிற்சாலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கு ஒரு உலைகள் இருக்கும் அதே போல் வீட்டுக்கென்றால் அடுப்புகள் இருக்கும் அந்த அடுப்புகளை யாக குண்டங்களாக மாற்ற பார்க்கிறார்கள் அந்த மாற்றுதல் மாற்றுதல் என்பது முடியாத செயலாகத்தான் அமைகிறது அங்கு அதை வைத்துத்தான் அவர்கள் அது சங்க வேதகால நாகரிகமாக இருக்கும் என்ற ஒரு செயலை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னி கூட அதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு கூட கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து மீட்டிங்கில் மிக முக்கியமாக அமைச்சர் அவர் அளவில் அவர்கள் கொடுக்கின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஏன் நம்ம பிரித்து பார்க்குறோம் திராவிடம் ஆரியம் என்று ஏன் பிரித்து பார்க்குறோம் எல்லாமே ஒன்றா தானே இருக்கும் இது இந்திய நாகரிகமாக நாம் ஏன் பார்க்கக்கூடாது என்ற ஒரு கருத்தை எடுத்து வைக்கிறார்கள் இந்திய நாகரிகமாக எப்படி ஒரு கருத்தை நாம் இன்று அன்று நடந்த ஒரு கருத்தை இன்று எப்படி நாம் அதை ஒப்பிட்டு நாம் எடுத்து வைக்க முடியும் அன்று இருந்தது பன்முகத்தன்மை உள்ள ஒரு நாகரிகம் பல மக்கள் இங்கே வாழ்ந்த ஒரு பூமி பல அடையாளங்கள் நமக்கு தொல்லியல் லட்சங்களாக நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த தொல்லியல் லட்சங்களாக கிடைக்கின்ற அடையாளங்களை தனித்துவப்படுத்தி அதை ஆராய வேண்டும் அதை விடுத்து அதை ஒன்று ஒற்றுமைப்படுத்தலாம் என்று நினைத்தால் அதில் இருக்கின்ற வரலாற்று திரிபுகள் மிகப்பெரிய திரிபுகளாகத்தான் போகுமே தவிர வரலாற்றுக்கு மாறாகத்தான் இது அமையும் இன்றைக்கி சொல்கிறோம் நம்ம எல்லோருமே இந்தியன் இந்தி இந்தியன் இந்திய நோக்கத்தில் நாம் வரலாற்றை அணுகக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து இங்கு மனித மனிதத்தின் நோக்கத்தில் வரலாற்றை அணுக வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரு நாட்டில் பல லட்சம் ஆண்டுகளாக மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரம் நம்மகிட்ட இருக்குது அதுதான் மிக முக்கியம் ஏன்னா எம் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டிங்கிற ஒரு டிஎன்ஏ பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலிருந்து இந்த பகுதியில் இருக்குது அதே போல் ஒரு திரா திராவிட இனத்தின் டிஎன்ஏ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழமையான டிஎன்ஏ தான் இங்கே இருந்திருக்கு அந்த சிந்து சமநிலை நாகரிகத்தை உருவாக்கியவர்கள் யார் என்று கேட்டால் அந்த தொல் ஏன்சியன் ஏன்சிஸ்டல் சவுத் இந்தியனும் இரானியன் ஃபார்மர்ஸும் இணைந்து தான் அந்த நாகரிகத்தை உருவாக்கியதாக சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கி அவ்வளோ பெரிய ஒரு நாகரிகம் இந்த பகுதியில் இருந்துள்ளது அந்த பகுதி வளர்ந்துள்ளது அவர்கள் என்றும் அழிந்ததற்கான எந்த ஒரு சா இதுவும் இருந்திருக்காது நிலை ஏற்பட்டிருக்க வேண்டிய சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு நாகரிகம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலமாக இருக்கிறது என்றால் அந்த நாகரிகம் அழிவதற்கான காரணம் எங்கேயும் கிடைக்காது அது இருந்தல் இருந்துள்ளது ஏதோ ஒரு காரணங்களினால் அந்த அந்த பகுதியை விட்டு வெளியூர் உள்ளார்கள் மக்கள் அது படிப்படியாக வெளியூர் உள்ளார்கள் அவர்கள் தான் தென்னக பகுதிக்கும் கிழக்கு பகுதிக்கும் நோக்கி அவர்கள் அங்கு குடியமைந்துள்ள கருத்து தான் நீங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு வர்றோம் அதற்கூட தொடர்பு தான் நம்ம தேடிட்டுருக்கோம் ஏன்னா தொடர்பு தொடர் தேடுவதற்கான ஆய்வுகள் நம்ம தொல்லியல் ரீதியாக நம்ம செய்யலை நிறைய ஆய்வுகள் தமிழக பகுதியில் செய்திருந்தாலும் அந்த ஆய்வுகள் ஒரு சிறிய அளவிலான ஆய்வுகள் காரணத்தினால் அந்த அந்த ஆய்வுகளை சரியாக நம்முடைய வரலாற்றில் ஒப்பிடுவதற்கான எந்த ஒரு எது செயலும் நம்மகிட்ட நட நடைபெறலை ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்மால் ஸ்கேல் எஸ்கிவேஷன் சொல்லுவாங்க சார் ஸ்மால் ஸ்கேல் எஸ்கிவேஷன் நடக்கும் பொழுது அதில் எந்த தரவும் நம்ம சரியாக கிடைக்காது காஞ்சிபுரம் நம்ம அகலாய்வு பண்ணியிருக்கோம் அரிக்கமேடு என்பது ஒரு பகுதி அகலாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆதிச்சலூர் என்ற பகுதி அகலாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது கொடுமணல் என்ற பகுதி அகலாய்வு
கீழடிங்கிறதுக்கான காரணம் இன்றைக்கி ஏன் இவ்வளோ கீழடிங்கிற ஒரு இடம் உலகம் முழுவதும் மிகவும் புகழ்பெற்ற இடமாக விளங்குகிறது என்றால் நாம் ஆய்வுகளை அறிவியல் ரீதியாக செய்வோம் அந்த அறிவியல் ரீதியாக செய்யப்படுகின்ற வர ஆய்வுகளின் மூலம் கிடைக்கின்ற தரவுகளை வைத்து வரலாற்றை கட்டமைப்போம் என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் சங்க இலக்கியத்திற்கான ஆதாரங்களை நாம் தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இதுவரையும் இதனால் வரையும் நாம் தேடிய அகலாய்வுகள் செய்த அகலாய்வுகளில் அதை வைத்து நாம் எந்த ஒரு சங்க சங்க இலக்கியத்திற்கான ஆதாரத்தை நாம் கட்டமைத்ததில்லை என்பதுதான் உண்மை இன்னைக்கு கூட ப பேராசிரியர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க சங்க இலக்கியத்திற்கான டேட்டை கேளுங்க எல்லோரும் தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசி டு தேர்ட் சென்ச்சுரி ஏடி தான் சொல்லுவாங்க ஏன் அறுநூறு காலம் அண்டு அறுநூறு காலம்தான் சங்க இலக்கியம் இருந்தனவா என்ற ஒரு கேள்வி தான் நாங்கள் முன்னெடுப்போம் அறுநூறு ஆண்டுகள் தான் இருந்ததா என்ற சங்க இலக்கியம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தை ஓலச்சுவடி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சங்க இலக்கிய ஓலச்சுவடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னையிலேருந்து ஒரு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட எழுத்து வடிவத்தில் தான் இருக்குது இன்றைக்கி சரஸ்வதி மகா லைப்ரரியோ நம்ம ஓரியன்டல் மேனஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரியோ மெட்ராஸருக்கு போய் அல்லல நம்ம ஊவே சுவாமிநாதர் ஐயர் ஐயாரோடைய லைப்ரரியோ அங்கே போய் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இருக்கிற ஓலைச்சுவடியினுடைய காலம் ஒரு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட ஒரு காலம் தான் ஏனென்றால் அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அது தமிழி என்ற ஒரு எழுத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் தமிழி என்ற எழுத்தில் ஏதாவது ஓலைச்சுவடி இருக்கா இதுவரை இல்லை ஓலைச்சுவடி ஏனென்றால் ஒரு ஓலைச்சுவடியினுடைய காலம் என்று சொன்னால் ஒரு முந்நூறு வருஷம் தாங்க ஒரு ஓலைச்சுவடிய காலம் மேக்ஸிமம் ஒரு காலம் ஒரு ஓலைச்சுவடியினுடைய காலம் என்பது முந்நூறு ஆண்டுகள் வரை தான் நீங்கள் அதை பாதுகாத்து வைக்க முடியும் அதற்கு பின்னால் அது மக்கி போய்விடும் அந்த ஓலைச்சுவடியை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் அதை வந்து படியெடுக்க வேண்டும் அந்த படியெடுப்பு செயல் பல ஆண்டுகளாக நடந்துள்ளது என்பது தான் மிக முக்கியமாக நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதனால தான் சங்க இலக்கியத்தில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இடைச்சொருகள் இடைச்சொருகள் கண்டிப்பாக இருக்கிறது சங்க இலக்கியங்கள் அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த இட காலங்களில் யார் அதை வந்து அதை பதிவு பதிவேற்றம் செய்தார்களோ அதை வந்து அந்த அந்த சமயத்தில் உள்ள சொற்களை பயன்படுத்தி அதில் அந்த இடைச்சொற்களை ஏற்படுத்தினார்கள் அதனால் தான் நமக்கு உண்மையான சங்க இலக்கியத்தின் நிலை நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அந்த ஆய்வுகளை இன்றைக்கி நிறைய ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா நம்முடைய சங்க இலக்கியங்களை நாம் மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நமக்கு தூண்டுறாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம பராய்வு செய்ய வேண்டும் தான் பல இடங்களில் இடைச்சொற்கள் செய்துள்ளனால் ப சில இடங்களில் செய்யப்படவில்லை அந்த இடங்களை தரவுகளை நாம் பிரித்தெடுத்து அதை முழுமையாக ஆய்வு செய்யணும் அப்பொழுது தான் வரலாற்றுக்கு உண்மை நமக்கு தெரிய வருமா அதையெல்லாம் கீழடி என்ற ஆய்வுகள் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறது ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நம்ம பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்ஐ அவர்கள் வந்து ஒரு ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஒரு பண்பாட்டின் பயணம் என்ற ஒரு நூலை எழுதியிருக்கார் மிக சிறந்த நூல் அருமையான நூல் அவரை போல் யோசிக்க முடியுமாங்கிற ஒரு கேள்வியை எங்களுக்கே ஏற்படுத்தியிருக்கு நாங்கள் தொழிலாளர் நாங்களே அதை வியந்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த கண்டுபிடிப்பிற்கு முன்னால் அவர் எழுதிய ஒரு நூல் என்றால் சிந்து வழி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம்ங்கிற ஒரு சின்ன புக்கு தான் அவர் எழுதினார் அந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழடி என்ற ஒரு இடம் வெளிவருவதற்கு முன்னால் வெளிவருவதற்கு தெரிவதற்கு முன்னால் அந்த நூல் எழுதப்பட்டது அவர் வந்து மே மே மாதம் ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அந்த நூலை வெளியிட்டிருந்தார் அந்த நூலில் பார்த்திங்கன்னா எந்த தரவுகளும் இருக்காது அவர் சிந்து திராவிட சிந்து வெளி ப பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் என்ற நூலில் பெயர் சொல்லை வைத்து எவ்வாறு இருந்தது என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அந்த நூலை எழுதியிருப்பார் தொட்டடம் அது தொட்ட விட்டேடமும் தொட்டையிடமும் அதற்கு பின்னால் வருகிறது அது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கீழடியோட செய்தி இந்திய அளவுக்கு போகுதுங்க அது வந்து முக்கிய முக்கிய காரணம் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிகை தான் அந்த ஒரு செய்தியை இருபத்தாறு மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிடுறாங்க அன்றைக்கி தான் இந்தியா முழுவதுமே தெரியும் ஹரப்பன் லைக் செட்டில்மெண்ட் ஃபவுண்ட் நியர் மதுரை அதுதான் அந்த ஹரப்பன் லைக் செட்டில்மெண்ட் ஃபவுண்ட் நியர் மதுரை என்கிறது தான் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினா ஹரப்பா நாகரிகம் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடச்சிருச்சான் ஹரப்பா நாகரிகம் தமிழ்நாட்டில் கிடச்சிருச்சான்னு நாங்கள் சொல்லலை ஹரப்பாவுடைய தொடர்ச்சியை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட தொடர்புகள் இருக்கிறதை தான் கண்டுபிடித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதற்குரிய செய்திகள் தான் இந்த இந்த தகவல் என்பது இந்த உலகம் இந்தியா முழுவதும் தெ தெரிஞ்ச பிறகு தான் எல்லாருமே அந்த ஆச்சரியப்பட்டானுங்க எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனைக்கும் அதான் காரணமாக போச்சு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனைக்கு காரணமாக
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் அகலாய்வு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பகுதியிலையும் கர்நாடக பகுதியிலையும் தமிழக பகுதியிலையும் எங்கே ஒரு மேஜர் எஸ்கேவேஷன் நடந்திருக்கு சொல்லுங்கள் மேஜர் எஸ்கேவேஷன் தமிழ்நாட்டில் நடக்கலை காவேரி பூம்பண்டம் ஒன்று நடத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் காவேரி பூம்பண்டம் ஒரு நகரத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று நடத்தினார்கள் அது நடக்க அது வந்து வெற்றிகரமாக நடைபெறவில்லை அதற்கு காரணம் கால் காவேரி பூம்பண்டம் வந்து ஒரு மூழ்கிய நகரம் கடல் கோளால் மூழ்க மூழ்கடிக்கப்பட்ட ஒரு நகரம் அந்த நகரத்தின் எச்சங்கள் மட்டும் ஒரு தொல்லியல் மேடா நம்மக்கிட்ட கிடைக்கிறது கிடையாது இன்று இருக்கிற சிறு சிறு ஊர்களில் அங்கே இருக்க பக்கத்து பக்கத்து ஊரில் இருக்க அந்த ஊர்களில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின் மூலம் கிடைத்த தரவுகளை வச்சு தான் நீ காவேரி பூம்பண்டத்தை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே போல் அறிக்கை மேடு நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் யாரும் ஆய் ஆய்வு செய்யலை விமலா பெக்லி என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பண்ணாங்க அதுவும் ஒரு சிறிய அளவு ஆய்வோடு நின்று விட்டதே தவிர முழுமையான ஆய்வுகள் நடைபெறவில்லை அதே போல் நிறைய பற நிறையா நம்ம பரியல் சைஸ் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் எங்கே பார்த்தாலும் பரியல் சைஸ் தான் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் அந்த பரியல் சீட்டுக்கு காரணம் பரியல் சைஸ் தான் நமக்கு இன்டாக்டாக கிடைக்கிது இன்ன வரையும் ஒரு புதைப்பிடங்கள் தான் தமிழக மண்ணில் இன்டாக்டாக கிடைக்கிற ஒரு இடம் ஏனென்றால் நம்முடைய மக்கள் ஒரு சரியான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த புதைப்பு முறையை ஏற்படுத்திய காரணத்தினால் அந்த இடங்கள் இன்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களாக இருக்க அரசு பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இன்று வரை பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாக இருக்கிறது அதை நாம் எளிதில் கண்டுபிடித்து விடுகிறோம் ஆனால் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதியை தேர்வு செய்து ஆய்வு செய்ய வேண்டிய எண்ணம் ஏற்படாத காரணத்தினால் தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியாமல் நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் அதை வந்து சால்வ் பண்ணது வந்து கீழடி கீழடி பார்த்தோம்னா ஒரு நகர ஒரு மக்கள் வாழ்விட பகுதியை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டும் எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் பயணித்தோம் எங்களுக்கு கிடைத்தது அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் வைகையை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது வைகை நகதி பகுதியை தேர்வு செய்வதற்கு காரணம் சங்க இலக்கியங்களால் போற்றப்பட்ட ஒரு நதி பகுதி என்றால் வைகை நதி பகுதி சங்க இலக்கியங்கள் மிகவும் பெருமையாக பேசிய ஒரு நதி என்ன வைகை நதி பரிபாடலில் இருபத்தி ஒம்பது இடங்களில் இருபத்தி ஒம்பது பாடலில் வந்து அந்த வைகை நதி பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறார்கள் அதே போல் மதுரை என்ற நகரம் மதுரை நகரத்தை நாம் முழுமையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டிய என்ற எண்ணம் இருந்தது மதுரை நகரத்தின் இன்னைக்கு இருக்க வயது என்பது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு நிகழ்வாகத்தான் நம்மகிட்ட நடந்துகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக அந்த நகரம் இருந்து வந்ததுக்கான சான்றுகள் நம்மகிட்ட இருந்தாலும் அதற்கான தொல்லிய லட்சங்கள் நம்மகிட்ட கிடைக்கல ஆனால் மதுரையில் கிடைக்கல மதுரையை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளில் இன்றைக்கி இன்னிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்த தமிழ் கல்வெட்டுகள் கிடைக்கின்ற ஒரு பகுதியாக வந்து வைகை மதுரை பகுதி இருக்கிறது குறிப்பாக இருபத்தி ஏழு இடங்களில் மதுரையை சுற்றி கல்வெட்டுகள் கிடைக்கிறது இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஏன் அந்த பகுதியில் உள்ள நகரங்கள் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வி தான் எங்களுக்கு எழுந்தது அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த ஆய்வை நாங்கள் தொடங்கினோம் அதில் தான் எங்களுக்கு அந்த ஆய்வை நாங்கள் மேற்கொண்ட பொழுது எங்களுக்கு நூறுக்கும் மேற்பட்ட வாழ்விட பகுதி கிடைத்தது வாழ்விட பகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன அந்த வாழ்விட பகுதியில் முறையாக நாம் கண்டறிந்து அதை ஆய்வு மேற்கொண்டால் மட்டுமே நம்முடைய மனிதன் ம அங்கே வாழ்ந்த மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறை நம்ம அறிய முடியுமே தவிர ஒரு புதைப்பிடத்தை நாம் ஆய்வு மேற்கொண்டால் சடங்குகளைத்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதை மீறி நம்மால் எதை நாம் அறிவது என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் அமையும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஆதிச்சொல்லூர் என்ற இடம் மிகப்பெரிய தொல் தொழில் லட்சம் உள்ள மேடு ஆனால் அது புதைப்பிடம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஏக்கரில் இன்றைக்கி புதைப்படம் இருக்குது ஆதிச்சநல்லூர் அந்த நூற்றி ஐம்பது ஏக்கரில் புதைப்படம் ஏற்படுத்தி உள்ளான் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த மக்கள் அங்கே அது அதன் அருகில் தான் வாழ்ந்திருக்கணும் அதற்கான இடத்த நம்ம இன்னும் தேடிட்டு இருக்கோம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் வாழ்விட பகுதிகள் அனைத்தும் பார்த்திங்கன்னா சமவெளியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு தமிழக பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய தென்னிந்த பகுதியில் பார்த்தோம்னா வாழ்விட பகுதிகள் அனைத்தும் சமவெளி பகுதியில் அமைந்த காரணத்தினால் நாம் அந்த இடங்களை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் அரிய செய்தியாகத்தான் நம்மகிட்ட இருக்குது ஏன்னா கிடைக்க மாட்டேங்குது நிறைய இடங்கள் கண்டினியூவஸ் செட்டில்மெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் நாம் அகலாய்வு செய்ய முடியவில்லை இந்த காரணங்கள்னால் நம்முடைய தரவுகள் வந்து நம் பின்தங்கி இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த கீழடி என்ற இடம் அதை மாற்றி அமைத்தது மாற்றி அமைத்து நாம் இதுபோன்ற ஆய்வுகளை நாம் இனிமேல் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது தான் நாம் நம்முடைய சங்க இலக்கியத்திற்கான தரவுகளை நாம் தேட முடியும் என்ற ஒரு கருத்தை நம்மகிட்ட சொல்லிச்சு ஏன்னா இன்றைக்கி கிடைக்கிற எழுத்து வடிவம் பார்த்தோம்னா நம்ம இன்னி வரையும் சொல்லிகிட்ருக்கோம் எழுத்து வடிவம் அசோகன் அசோகனுடைய பிராமி காலத்திலிருந்தான் நம்ம எழுத்து வடிவத்தை நாம் தமிழகத்தில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற
கொட்டி பொருளில் கிடச்ச ஒரு தமிழ் எழுத்தும் நம்ம நம்ம ஆந்திரா பாடலில் கிடச்சி இது எங்கே தமிழக பகுதியில் நம்ம தோணுனாலும் அந்த தமிழ் எழுத்து கிடைக்கிது அதோட முக்கியமாக கிராஃபிட்டின்னு சொல்லப்படுகிற கிருக்கள் அந்த குறியீடுகள் வந்து நிறைய கிடைக்கிற இடம் தமிழக பகுதி தான் தமிழக பகுதியில் எங்கே தோணாலும் அந்த குறியீடுகள் கிடைக்கும் அந்த குறியீடுகள் அடி அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு மொழிக்கான எழுத்து வடிவம் இங்கு உருப்பெற்றுள்ளது என்பதை நம்ம கருத்து நம்ம வலியுறுத்துகிறோம் ஏன்னா இதனால் வரையும் அசோகனுடைய பிராமியை வைத்து நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அசோகன் பிராமி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் டிசைஃபர் பண்ணாங்க அப்போ ஜேம்ஸ் பிரின்சிப் என்பவர் டிசைஃபர் பண்ணும்பொழுது அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த பிராகிருத மொழியின் அடிப்படையில் அதை வந்து டிசைஃபர் பண்ணார் அதான் பிராகிருத்தில் டிசைஃபர் பண்ணாலும் அந்த அதன் அடிப்படையில் தான் பிராமி என்ற ஒரு எழுத்து வடிவம் என்பதை இந்தியா முழுவதும் இருந்தது என்ற ஒரு தகவலை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அந்த அந்த பிராகிருத மொழியில் இருந்த அந்த பிராமி எழுத்தை வந்து தமிழ்நாட்டிலும் நாம் பயன்படுத்தியிருக்கோம் அது பிராகிரத அப்போ வந்து அதுவும் பிராமின் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தமிழ் பிராமி என்ற ஒரு குறி ஒரு சொல்லில் அதை சொல்லிட்டு இருந்தார்கள் அந்த தமிழ் பிராமி எழுத்து படிக்கிறதுக்கே நமக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நூறு வருஷம் ஆயிருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு பிராகிரத பிராமியை படிச்சிட்டோம் ஆனால் தமிழ் பிராமி படிக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு தான் அந்த தமிழ் பிராமியை நம்ம படிச்சிருக்கோம் முறையாக கே வி சுப்பிரமணிய ஐயர் என்பவர் தான் முத முதல்ல அதை நம்முடைய மாங்குளம் கல்வெட்டை வந்து படிக்கிறார் மாங்குளம் கல்வெட்டை வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் சீவல் என்பவர் அதை பிராமியில் பிர பிராகிருத்த மொழியிலே படித்த காரணத்தினால் அது சரியாக அவரை புரிஞ்சிக்க முடியல ஒரு அந்த மொழியை அந்த கல்வெட்டில் படிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து கே வி சுப்பிரமணிய ஐயர் தான் படிக்கிற இது இது தமிழில் படிக்கணும் இது பிராகிருத மொழியில் படிக்கக்கூடாது என்ற ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பை ஏற்படுத்திய காரணத்தினால் அதை தமிழில் படித்தோம் இன்றைக்கி அதை பார்த்தோம்னா தமிழ் மொழியால் எழுதப்பட்டு உள்ள கல்வெட்டு தமிழ் மொழியால் எழுதப்பட்டு உள்ளது கல்வெட்டு ஆனால் அதை தமிழ் பிராமி என்று இதனால் வரை நாம் குறிப்பிட்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் இன்றைக்கி சொல்கிறது வந்து தமிழ் பிராமி என்று சொல்வது தமிழி என்று சொல்லுங்கள் என்று தான் எங்களுடைய கருத்து ஏன்னா அந்த எழுத்துக்கள் உருவான பகுதி இந்த பகுதியாக இருக்குது எழுத்துக்கள் இங்கு தான் கிடைக்கின்றன வட இந்தியாவில் நடைபெற்ற அகலாய்வுகளில் இது போன்ற எழுத்து உருவாக்கத்துக்காக உரு உருவாக்கத்திற்கான எந்த ஆதாரமும் இதுவரையும் கிடைக்கல பல அகலாய்வுகள் நடந்திருக்கு அங்கேயும் கிராஃபிட்டி கிடச்சிருந்தாலும் அந்த பானையில் எழுதுகின்ற ஒரு எழுத்து முறை அங்கே கிடையவே கிடையாது அந்த பானையில் எழுத்து முறை நமக்கு கிடைக்கல அதே போல் பானைகள் எழுதுகிறவர்கள் யார் என்றால் நம்ம எளிய மனிதர்களாகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர வேறு யாருமே இருந்திருக்க முடியாது ஆனால் வட இந்திய பகுதியில் கிடைக்கின்ற கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் பார்த்தோன்னா அரசனுடைய கல்வெட்டு அசோகனுடைய கல்வெட்டு பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய ரெண்டு பேனல் பெரிய பேனலாக இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பெர்ஃபெக்டாக அதை ஒரு 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 டிசைனில் வந்து வடிவமைத்து அதை வந்து வெட்டி வைத்திருப்பார்கள் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னால் ஒரு வளர்ந்த காலத்திற்கான ஒரு கல்வெட்டு ஒரு வளர்ந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு கல்வெட்டினுடைய எழுத்தை நாம் பயன்படுத்தி ஒரு ப்ரிமிட்டிவாக எழுதியிருப்போமாங்கிற ஒரு கேள்வியை தான் நாங்கள் கேட்டோம் ஏனென்றால் இங்கே எழுத்து பயிற்சிக்கான ஆதாரங்கள் நம்மகிட்ட கிடைக்கிது தமிழக பகுதியில் இருக்கின்ற அகலாய்வில் கிடைக்கின்ற எழுத்து பயிற்சிக்கான ஆதாரங்கள் வேறு எங்கேயும் கிடையாது இந்தியாவில் அது இங்கே தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் தமிழகத்தில் எவ்வாறு அந்த எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் அது இங்கு தமிழக பகுதியில் கிடைக்குது அதற்கான இந்த ஆய்வுகள் முன்னெடுப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன எவ்வாறு இந்த எழுத்துக்கள் உருவான என்பதற்கான ஆய்வுகள் முன்னெடுப்பு செல்ல செய்யப்பட்டுள்ளன இதன் காரணமாக இன்றைக்கி நம்ம அறுநூறு பிசின்னு சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக இது பின்னோ பின்னோக்கி போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் நம்மகிட்ட இருக்குது கண்டிப்பாக பின்னோக்கி போகும் ஏனென்றால் இந்த எழுத்து வந்து அறுநூறு பிசிங்கிறது நமக்கு இன்றைக்கி கிடைச்ச ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் பேசுகிறோம் அதுவும் இன்றைக்கி கிடச்ச கீழடியில் இருந்த ஒரு கார்பன் டேட்டை வச்சு தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஏன்னா வ மற்ற இடங்களில் ஏன் கார்பன் டேட் நம்மளால் எடுக்க முடியல மற்ற இடங்களில் எந்த ஹைபிடேஷன் செய்யணும் ப்ராப்பராக நம்ம எஸ்கேவேட் பண்ணாத காரணத்தால் தான் கார்பன் டேட் நம்மளால் எடுக்க முடியல அறிக்கை மேடில் கூட இது வரையும் கா கார்பன் டேட் எடுத்ததே கிடையாது கொற்கையில் தான் முதல் முதல்ல கார்பன் டேட் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டிலே அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு தான் அப்போ வந்த டேட்டு கிமு எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு தான் முதல்ல வந்த டேட்டு தமிழ்நாட்டில் அப்போ சங்ககாலம் என்பது பின்னோக்கி செல்வதற்கான ஒரு செயல் இந்த அகலாய்வுகள் இன்றைக்கி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஆய்வுகளை நாம் முன்னெடுப்பு செய்யும் பொழுது பல ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இது போன்ற ஹேபிடேஷன் செய்யணும் சொல்லப்படுகின்றனா மக்கள் பகுதி வாழிட பகுதியை நாம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினோமானால் நமக்கு கார்பன் டேட் நமக்கு கிடைக்கும் பரிகல் சைடில் வந்து கார்பன் டேட் கிடைக்கிறது ரொம்ப
அப்பொழுதுதான் ஒரு ஒரு நகரம் எவ்வாறு வளர்ந்தது எவ்வாறு தோன்றியது என்பதை அறிவதற்கு உதவும் ஒரு அகழாய்வை நாம் தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த மாதிரி அகழாய்வுகள் வட இந்திய பகுதியில் நிறைய மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் காரணமாக தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு பிசி பிஜி டபிள்யூங்கிற ஆயிரத்தி ஐநூறு பிசி ஆக்கர்கிளர் இங்கே தௌசண்ட் பிசிங்கிற ஒரு காலநிலையை நாம் க கட்டமைக்கிறோம் அதே போல் சிந்து சமூக நாகரிகம் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட கிமு மூவாயிரம் பிசிங்கிற காலத்துக்கு நாம் வரையறுக்க முடிகிறது அதற்கு காரணம் அங்கு ஹேபிடேஷன் சைடில் கிடைச்ச கார்பன் அது போன்ற ஆய்வுகள் கீழடியில் நடந்துள்ளது ஆனால் கீழடி மட்டும் பத்தாது கீழடி போன்ற பல இடங்களில் நாம் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது தான் அந்த கிடைக்கின்ற தரவுகளை வைத்து நாம் மீட்டெடுப்பு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இன்றைக்கி நம்ம சங்க இலக்கியத்தை நாம் பெருமையாக பேசுகிறோம் ஆனால் சங்க இலக்கியத்திற்கான முதன்மையாக இருந்த எழுத்துக்கள் காலம் நாம் முதலில் அறிய வேண்டும் அந்த எழுத்துக்களின் காலத்தை நாம் அறிந்தால் மட்டுமே ஒரு மொழியினுடைய தோற்றத்தை நாம் அறிய முடியும் ஏன்னா மொழி தோன்றுவதற்கு முக்கிய முக்கிய காரணம் அந்த ஒளி ஒளி என்பது பார்த்தோம்னா ஹோமோ சேப்பியன்ஸாக மனிதர்கள் மாறிய பிறகு அந்த ஒளியை தோன்றுது ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் தான் ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒளியை வைத்து அவர்கள் பேச தொடங்குகிறார்கள் அந்த ஒளியை வைத்து பேச தொடங்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு மொழி உருவாகிறது ஆனால் அதை எப்படி நாம் அறுதியிட்டு தமிழ் மொழியை நாம் சொல்ல முடியும் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றியது என்பதற்கான இன்னும் ஆய்வுகள் நம்மிடம் எந்த ஒரு ஆதாரங்கள் நம்மகிட்ட இல்லை அதற்கு மிக முக்கியமாக நம்ம எழுத்துக்களின் ஆதாரத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கண்டுபிடித்தால் மட்டும் மொழியினுடைய ஆதாரத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் மொழி தோன்றும் அந்த மொழி த மொழிக்கான அந்த ஒளிக்கான எழுத்துக்கள் தோன்று தோற்றுவிப்பார்கள் அந்த எழுத்தை வந்து அனைவருக்கும் புரிய வைக்கின்ற வரையில் அந்த எழுத்துக்களை வடிவமைப்பார்கள் அந்த வடிவைக்கின்ற செயல் நம் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு எழுத்துக்களை வட வடிவமைக்கின்ற செயல் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த மொழி அதற்கு முன்னால் தான் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை இங்கு உள்ள காரணத்தினால் நட இன்னும் பல ஆய்வுகளை நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும் தென்னிந்திய பொதியில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதில் கிடைக்கின்ற தரவுகளை வைத்து நாம் அதை மீட்டெடுப்பு செய்தோமையானால் அந்த வரலாறு என்பது மிகவும் சரியான வரலாறாக இருக்கும் அதை விட்டு நம்ம கதையை சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா இன்றைக்கும் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அதனால் சங்க காலத்தை நான் வந்து டிஸ்பியூட்டை வைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன சங்க காலம் என்பது ஒரு திரிபுவாதம்தான் எப்படி முந்நூறு கிமு முந்நூறுலேருந்து கிபி முந்நூறு வரை நம்ம சொல்லிக்கிறோம் என்ற ஒரு கேள்வியை நான் முன்வைக்கிறேன் கிபி முந்நூறு என்பது என்ற ஒரு அறுநூறு அறுநூறு ஆண்டு காலம் என்பது சரியான காலம் அல்ல ஆனால் சங்க காலத்தை பற்றி குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இறை நாரக பொருள் தான் நமக்கு வருது அது பின்னாடி தான் வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு இலக்கியத்தில் தான் அதை பற்றி தகவல் நமக்கு கிடைக்கிது அதில் பார்த்தோம்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் சங்கங்கள் இருந்தனர் ஒரு கதையை நமக்கு சொல்கிறாங்க அது ஒரு கதையாக தான் இருக்கலாம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் இருந்தனர் ஒரு தகவலை சொல்கிறார்கள் அது கதையாகத்தான் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையான ஒரு வரலாற்றை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அந்த ஆய்வு செய்வதற்கு இந்த இது போன்ற தொல்லியல் ஆதாரங்கள் நமக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன என்பது தான் என்னுடைய கருத்தை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் தொல்லியல் தொல்லியலின் அடிப்படையில் அந்த ஆய்வுகள் என்றுமே இந்த உலகத்தில் மறுக்கப்படாது அதற்கு மிக முக்கிய காரணமே கீழடிக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேராசிரியர் ரோமிலா தாப்பர் அவர்களே மறுத்திருக்காங்க தமிழக வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மறுத்திருக்காங்க உங்கள்கிட்ட இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் ஆதாரங்களை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஆதாரங்களை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஆனால் அந்த ஒரு நிகழ்வு அவரே அதை மறுக்கின்ற சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஏற்பட்டது ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இந்திய வரலாற்று பேராயம் வந்து க கேரளாவில் நடந்தது திருவனந்தபுரத்தில் அப்போ வந்து அப்போ தான் பட்டணம் என்ற ஒரு இடமும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது தமிழ்நாடு இந்திய தென்னிந்திய பகுதியில் பட்டணத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழடியை விட ரொம்ப ப்ராப்ளம் பட்டணம் தான் ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஒம்பது ஒம்பது எஸ்கேவேஷன் பிஜி செரியன் என்பவர் தான் அந்த அறிஞர் வந்து அந்த ஆய்வை மேற்கொண்டார் அதற்கு பல தடங்கல்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் அது அந்த தடங்கல்களையும் மீறி அவர்கள் அந்த முசிறி என்ற ஒரு இடத்தை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்படுகின்ற முசிறி என்ற ஒரு இடம் பட்டண நகரமான முசிறி என்ற இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த பட்டண பட்டண ஆய்வுகளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டண ஆய்வுகளும் நம்முடைய கீழடை ஆய்வுகளும் ரெண்டும் ஒத்து போகின்ற ஒரு ஆய்வுகள் நான் அந்த பட்டணத்துக்கு போவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது அதை ஆய்வுக்கு மேற்கொண்ட குழுக்கிடம் பார்க்க வேண்டி அனைத்து தரவுகளையும் நாங்கள் பார்த்தோம் ஆராய்ந்தோம் அதில் பல பல ரெண்டு ஒப்பிட்டு செய்கின்ற ஒரு பொருளாகத்தான் நம்மகிட்ட இருக்குது ஏன்னா ஒரு நதியினுடைய ரெண்டு பகுதியில் அந்த அமைஞ்சிருக்கு ஒரு பெரியாருங்கிற ஒரு ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா ம
பட்டணம்ங்கிற நம்ம புதுசாக புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட்டணத்திலுடைய தொடர்பு பார்த்தீங்கன்னா பட்டணத்தை பற்றி முசிறியை பற்றி பார்த்தோம்னா பேப்பரசின்னு சொல்லுவோம் பட்டணம் பேப்பர முசிறி பே பேப்பரசிங்கிற சொல்கிற ஒரு தகவல் முழு தகவல் நம்மகிட்ட ஒரு ஆர்கேவல் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது ரோமானிய தொடர்புகள் யவன தொடர்புகள் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை முழுமையாக தரவுகள் இருக்குது ஆனால் அதை பற்றி ஆய்வுகள் அங்கே நடத்துவதற்கான செயல் நடைபெறவில்லை அது என்ன பண்ணுறோம்னா பெரியாருடைய கிளையில் தான் அந்த பகுதியே இருக்குது ஆனால் பெரியாருடைய தெற்கு பகுதியில் தான் அந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனுடைய வடக்கு பகுதி பார்த்திங்கன்னா திருவஞ்சிக்குளம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு இடம் இருக்குது அதே போல் கொடுங்காலூர்னு சொல்லுவாங்க கொடுங்காலூர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இடம் பார்த்தோம்னா கண்ணகி கோயில் தான் உண்மையாக உண்மையாக சொல்ல போனால் கண்ணகி கோயிலுன்றது பகவதியம்மன் சொல்லுகின்ற ஒரு கோயிலுங்கிறது கொடுங்காலூரில் உள்ள கோயில் தான் கண்ணகி கோயிலாக நம்ம இன்னும் இன்னும் வந்து அந்த கேரள பகுதியில் உள்ள வரலாற்றறிஞர்கள் கூறுவது அந்த கொடுங்காலூரில் அந்த பகவதி அம்மன் தான் கண்ணகி கோயிலாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தகவல்களை நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் அந்த பகுதியில் அந்த பட்டினம் என்ற ஒரு இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த அந்த ரெண்டு பே இடங்களையும் ரோமிலா தாப்பர் முன்னாடி சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் பி ஜே செரியன் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்திய பே வரலாற்று பேராயத்தில் அவர் சொன்ன ஒரே கருத்து நீங்களும் நானும் தான் பேச போகிறோம் வேறு யாரும் இல்லை அவங்க தான் சேர் ரோமிலா தாப்பர் தான் அந்த அமர்வுக்கான சேர் தலைமை ஏற்கிறார்கள் நீங்கள் கீழடியை பற்றி பேசுங்கள் நான் பட்டணத்தை பற்றி பேசுகிறேன் நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசியதை பார்த்து வியர்ந்தவர் அவர் ரோமிலா தாப்பர் அவர்கள் கடைசி அவருடைய உரையில் சொன்னார் நாங்கள் இதனால் வரை புரிந்து கொண்டுள்ளோம் தமிழ்நாட்டில் சரியாக ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை அதனால் தான் நாங்கள் வரலாற்றை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த புது ரெண்டு ஆய்வுகள் கீழடியும் பட்டணமும் எங்களுக்கு உர நினைவுபடுத்துகின்றன இந்த பகுதியில் ஆய்வுகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டால் தான் பல கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்டால் தான் நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தின் தரவுகளை நாம் நிரூபித்தற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் உறுதிப்படுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த செயலை தொடங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை அவர் கூறினார் அவரே முரண் முதலில் முரண்பட்டிருந்தார் சங்க இலக்கியத்தை ஒத்துக்கொள்ளாத ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் அவர் என்றைக்குமே ஒத்துக்க மாட்டார் அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க இந்த சங்க இலக்கியங்கள் சொல்கிற தரவுகளுக்கான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று சொன்ன ஒரு மறுத்த ஒரு வரலாற்று பே பேராசிரியர் அவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த புது கண்டுபிடிப்புகள் அவருக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தின புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தன ஏன் வரலாறு என்பது அடிப்படையில் சான்றுகள் அடிப்படையில் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை இங்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியது என்பது தான் நான் கூறுவேன் அதன் அடிப்படையில் நாம் வரலாறு என்பதை சான்றுகளின் அடிப்படையில் தான் நாம் கட்டமைக்க வேண்டுமே தவிர கதைகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்க கூடாது என்பது தான் என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக இங்கு வைத்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய ஆதாரங்கள் அதுவும் பிரைமரி சோர்ஸாக இருக்க இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆதாரங்கள் என்றுமே நிலைத்திருக்கும் அந்த ஒரு செயலை நாம் வரலாற்றை கட்டமைப்பதில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை இந்த திருபுவாதம் என்ற கருத்தரங்கில் நான் சொல்லி இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோர்களை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பெருச்சு அது சிந்தி